Մշակութային ազդագիրն է շողակաթի եթերում բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 22-24-ը հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունում անցկացվեց գրքի երևանյան պարատոնը։ Գրական մրցույթ շնորհանդեսներ, գրքերի ցուցահանդես վաճառք, վարպետության դասեր, պանելային զրույցներ, համերգներ, պարատոն իրադարձություններով հարուստ երեկ օր պարքևեց ընթերցասերներին և ոլորդի ներկայացուցիչներին։ Գրող ընթերցող հրատարակիչ մեկ հարկի տակ գրքի երևանյան պարատոնին տեղեկացանք նոր հրատարակությունների մասին։ Մեծ ու փոքր ընթերցողները բացահայտեցին մանկագիր Ռուբեն Հովսեփյանին, վերջապես լույս են տեսել գրողի � Սա ուղակի մի հիանալի ուրեմ զուգակցում էր հնի նորի իմաստունի դերկյանքը չտեսածի, այն հեկյատներից են, որոնք մայրը կամ հայրը ծնողը կարթալուց երեխային, ինքն էլ իր համար կյանքի շատ շատ բաներ կյանքի դասեր կկաղի 2018 թվականին նոբելյան մրցանակ ստացած լե հայտնի գրող որգատոկարչուկի գրքի մարդկանց ուղևորությունը արձակագրի հայեր են թարգմանված առաջին գիրքն է։ 2006-ին լույս է ընձայել գիտանք հրատարակճատունը։ Իր Հայաստանի աստվածաշունչային ընկերությունը ներկայացրել էր աստվածաշունչ մատյաններ մանկական և կրոնական գրականություն աղոթագրքեր Հայաստանում աստվածաշունչի թարգմանությամբ, հրատարակությամբ և տարած մ Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերության հենց առակելությունը դա է, հնարավորինս հասկանալի դարսնել աստվածաշնչի թարգմանությունը և ավելի մաչելի ձևով նրանք կարողանանք տարածել։ Բուկինիս թրատարակշության գրադարակներում գինոաստըղ թոմ հենքսի գրքի հայեր են թարգմանությունն է, սկանչելի դերասանը գրողի տերում պատմում է պարձ պատմություններ 21-որ տարի միացյալ նահանքների մասին։ Թոմ հենքսը � Զանգակ հրատարակջությունն առաջարկեց մի անգամից երկու գրանորույթ, եթե տեսել եք մարտակումբ վիլմը ծանոթեք հերոսին, նախամարդու բնազներ նում մրցակցային որակները կործնող ու նոր սոցիալական մոդել պնդրող թայլեր Երիտասարների համար եթե ավելի ամբոստության, եթե ավելի ինքնության արտահայտման և սայպական եսը գտնելու, ինքն իրի հետ բախվելու մի ճանապար է ներկայստում, մեծ ասակների համար արդեն ավելի մտորելու, ավելի արդկային էության, տղամարդկային եսը ավելի գտնելու և բացահայտելու հնարավորություններ է տալիս և կարծում եմ մեն թերցողները առանց շակերտներ շատ բացելու, շատ մեծ բավականություն կստան Առաջի անգան մեկ աթարկման ոմքին իչպես նշեցինք, եկրորդը որովհետև իրոք շատ հետաքրքիր գիրք է, և երորդը որովհետև կարծում ենք ժանրային նարումով նույնպես նորամությություն կլնի, չիշտ է թարկմանված գրականություն Այս աշնան գրահարատարակշական իրադարձություններից էին պարուշ սևակի նոր հրատարակումները։ Մագաղաթ հրատարակչությունը երեկ գիրք է լուս ընձայել պարուշ սևակից, ամանեջ վեպը երորդ անգամ է հրատարակվում որոշ բաներ բաց եմ թողել, ավելի իմ նախնդրա ացիմ սիրելի գործերն եմ առազնացրել սևակից, այդպիսի գիրկ սերգություն վերնագրով եղել է դերովս էր կվածար հինք թվականին, բայց բավական այլ բովանդակությամբ ուրիշ գործերո� Երեկ հոր անընդ մեջ վարպետության դասեր, բանախոսություններ, կնարկումներ և ընթերցումներ ծուցահանդես տոնավատ ճար գործող զեղջերով։ Գրքի պարատոնը կայացավ տաղավարներում ծուցապեղկերը դատարգվեցին հաջորդ տարվա գրատոնի սպասումով։
Մարդկանց հոսքը շատ ոգ է, որի չէ, որովհետև մի քանի անգամ ավելի շատ հոսք կական նախոր տարիներին, պետք է կարվոր ենք նաև պարատոնի նպատակը, որտև խթանում է ընթերցանությունը, գրողների հիրատարակիչների և ընթեր Այս ու հետ հովանեց թումնանի թանգարանի կրծեր այցելուները մեծ գրողի կյանքի և գործնայության մասին կիմանան նաև վերջերս նկարահանված երկու դե մուլտվիլմի միջոցով։ Թանգարանի տնորինության և ստեղծագործ Այ փոքրիքներ, այս իրուններ, ասավ կամին տերևներին, աշուն եկամոտ է ձմեր, ինչ եք տողում ծարիցերին։ Ոսկի դեղին բարձ իրանի գույներ հակեք խայտապխետ, ու ճուղերից ծեր մարենի եկեք ինձ հետ պաղեք ինձ հետ։ Աշնան որեն են հասելի, չել է անպսարին և ռաժեշտ է ասել կրում կմեր աշխարին։ Մինչ կսկսվի մուլտ վիլմը փոքրիքները ծույց են տալիս թումանյանի գործերի իրենց իմացությունը։ Հետո թանգարանի տնորեն անի եղիազարյանը երեխաններին գրողի կենսագրության մասին տարբեր հարցեր է տալիս։ Գիտեն Ներկահեցված մուլտ վիլմում թումանյանի կենսագրությունը հերու է դասագրկային տեղեկություններից։ Սցենարի հեղինակ թանգարանի նախկին տնորեն նարին է խաճատուրյանը նպատակ ունենալով թումանյանին ավելի մոտ ու հարազատ ներկայացնել երեխաններին, փորձել է գրողի կյանքի կիչ հայտնի հետաքրքրաշար դրվագներով կարուցել սյուժեն։ Ըրինակ թե ինչպես է հազիվ կայլող մեկ երկու տարեկան հովանեսը մենակ դուրս եկել տանից և կովը պոզահարել է նրան։ Ինչպես է փորձել ծարի վրաթրջունների բունը կանդել ու հանել չտերին։ Մուրդ վիլմից երեխանները իմացան նաև, որ պատանի տարիքում թիվլի սում հովանեսը հետաքրքրվել է դերասանական արվեստով, անգամ նույն բեմում եղել է պետրոս ադամյանի հետ։ Բայց առաջին իսկ բեմելը ձախողել է, կանի որ Մենք հավելումներ ենք անում նոր տեխնոլոգյաների ոգտագործմամբ, որոտև նոր սերունդը ամեն դեպքում հետաքրքրությունների լայն դաշտ ունի այս առումով։ Ժամանակ արժամանակ ստեղծելով թումանյանի հեկյատների հիմավրա ստեղծված անիմացյաներ, մենք նաև համաշխարային փորձը դիտարկելով, տեսանք, որ շատ լավ մոտեցում կա, երբ որ երեխաներին նաև դու ավելի իրենց հասկանալի � բայց պաստորեն կա շատ հեշտ լեզու, որով կարող ես փոքրիքի հետ խոսել։ Տասներեք ռոպ է տևողության վիլմի պատկերաշարի հեղինակը ինտերակտիվ որդ երի տասարդ անիմատորների խումբն է։ Տեկստը կարթացել է դերասանուհի � Վերջին տարների թանգանի կաղաքականությունը եղել է ոչ թե հրամցնել, այլ ականջալուր լինել։ Ականջալուր լիներ այցելուներին, հասկանալ նրանց հետակշությունների շրջանակը, պահանջը, որովհետև ի վերջո իրենք են թանգարանի թանգահանում իրենց մշակութային կյանքը անցկասնում և թանգարանը ոչ թե պարտադրանքով ինչ-որ բան պիտի մատուցի, այլ այն ինչ մարդուն հաճելի է, այն ինչը, որ իրեն հետակրքիր կլինի, որ ինք ավելի երկար Թումանյանի հանդեպ մասնագիտական տարբեր շրջանակների հետաքրքրության և անընդհատ թարմացվող ծությանմուշների շնորհիվ թանգարանը այցելուների պակաս չունի, իս գրողի ծնընդյան հոբելյանական տարում այցելունների աննախադեպ ա� թանգարանի տնորինությունը մտադիր է այն տարածել նաև վիրտուալ տիրույթում։ լուսին է բալյան, վրամ խանամիրան մշակութային ազդագիր։
մինչև դեկտեմբերի մեկը եղիշ է չարենցի երևանյան տուն թանգարանում կգործի Հայաստանի Հառապետության ժողովրդական նկարիչ անատոլի ավետյանի անատականցությանդես Սոցադրությունը բազմաժաներ է, գեղանը կար, կանդակ, մետաղական դրվագանը կարներ, դիմանը կարներ, ազգային թեմաներով արված գործեր։ Մեծերի դիմանը կարներ շարքի չարենցյան այս դիմանը կար անատոլի ավետյանը որեր Չարենցի տան եմ ներկայացնում, ես առաջ երտ են մտացում էի, եկսպազիցի համար գործ էր ընտրելուս, ես ինձ հարց էի տալիս, չարենց ես աշխատանքը կաղաներ տե չէ, առաջ երտ են դրանով, որ գործը արժանի լիներ, ես շենքու� Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ Միության վարջության անդամ յունեսկոյի նկարիչների ինգերակսության անդամ անատոլի ավետյանը բազմաթիվ անհատական ծուցահանդեսներ է ունեցել հայրենիքում և արտասահմանում։ Ամեն Հայաստան նկարաշարի 7 նկարներից երկուսը։ Հեղինակը ժպտում է, այնպես է ստացվում, որ ծուցահանդեսի ծուցահանդես որոշ գործ էր դուրս են մնում ծուցադրությունից, այս անգամ որոշ էլ է շեշտադրե� մուջի մաներ ու հատու հարվացներից կարել է ասել չի վրիպում ոչ մի ժանր։ Տարիներ առաջ վրանսիայի մշակույթի նախարար ժակ տուբոնի հրավերով կազմակերկվել էր անատոլի ավետյանի անհատականցությանդեսը չի փորձում առանձնացնել դրանցից որև է մեկը, յուրականչուր ծուցահանդես ինքնատիպ է եղել յուրովի և իր արձագանքն է գտել հաջորդ գործերի մեջ։ Ազատ ու վար երևակայություն, գեղարվեստական սկզբունքներին հավատարմություն լինի կանդագի թե գեղանկարչության Եղիշ է ճարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում նախորդ շապատ նշվեց Հայաստանի գրողների միության 85 ամյակը։ Հոբելյանի արիթով ժամանակավոր ծուցադրություն է բացվել, որտեղ ներկայացված են Այս մետալները դերենիկ դեմիրջան նեստացել, մեկը կովկասի պաշտպանության համար մյուսը հաղթանակի որվա արիթով։ Կեղամսարյանի քրիզան տեմ բանաստաղծությունների ժողովացում պետական մրցանակի է արժանացել, ահայև � հելնելով կաղաքական ու գեղագիտական հայացքներից։ Գրականության և արվեստի թանգարանում այս ծուցադրությունը կազմել են գրողների միության 85 ամյակի արիթով։ Ներկացված նմուշները առնչվում են միության գործ Միայն չարենցն է գրել, ծանկանում եմ մտնել Հայաստանի գրողների միության մեջ պարերով։ Ներկայացված է 1937 թվականին գրողների միության հրատարակրության պաստատված գրքերի ծանկը և հենց այդ թվականին տպագրված ու 
գրողների միության առաջին նախագահը եղել է դրաստամած Սիմոնյանը։ Մի խումբ երևելի գրողներ եղիշը չարենց։ Ավետի Կիսահակյան, Զապել Եսայան, Դերենիկ Դեմիրջան, Հովանես Շիրազ, Նայրի Զարյան միանգամից ձևավորել են գրողների միությունը։ Գոհարգալստյանը գրականության եւ արվեստի թանգարանում ավակ գիտ աշխատող է։ Գրողների միության անդամ նա է համադրել ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Գոհարգալստյանի խոսքով միությունն ունեցել է կազմակերպական, բնականաբար նաև ուղորթող սովետական շրջանի գաղափարախոսությանը, հարկա իրավիճակներին անդրադառնալու, երբ եմն նաև պարտադրանք հով անդրադառնալու դերակատարություն։ Գրողների միությունում կարող էին միաժամանակ նշել Ստալինի 70-ամյակն ու մեր էպոսի Հոբելյանը։ Մեր հավաքածուն ուրեմն փաստական նյութի առումով տալիս է հնարավորություն ուրեմն գրողների միության համագումարների, պլենումների, այդ նյութերի մեջ առաջին հայացքից գուցե թե ուսումնասիրողը չի պատկերացնում, բայց այնտեղ կան ելույթներ, որոնք լույս են սփռում շատ ու շատ շերտերի վրա։ 46 թվականից արդեն երբ որ որ երկրորդ համագումարի ժամանակ նաև մեր սփյուրքի գրողները կապ հաստատվեց եւ անդամակցեցին մեր գրողների միությանը հրավիրված ուրեմն կարապեց սիտալը, վահեվահյանը, Եկան Հայաստան ուրեմն այդ այդ կարգի նյութերել են ներկայացված գրականության եւ արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարով Արթանյանը ցուցահանդեսից հետո հոբելյանական ցերեկույթի ժամանակ ասաց որ գրողների միության 85 տարիները Հայաստանի վերջին 85 տարվա պատմությունն է քանի որ կառույցը գործուն մասնակից է եղել պետական հասարակական կյանքին նրա խոսքով չկա մի պետական որոշում մշակված քաղաքական հայեցակարգ որտեղ գործուն մասնակցություն չունենար գրողների միությունը Երևի թե դա արդարացված լավ ավանդույթ էր, վկայություններ կան, որ կարևոր որոշումներ կայացնելիս, ինչպես են մեր պետության ղեկավարները պարտադիր առանձնազրույց ունեցել, խորթակցել այս կամային գրողի հետ։ Գրողների միության նախագահ Էդուարդ Միլիտոնյանը նշեց, որ գրողների միությունը ներկայում էլ զբաղվում է գեղարվեստական, տպագրական, թարգմանական, ինչպես նաև գրողների սոցիալական հարցերով։ Գրականությունը ինքը որևէ ժամանակահատվածում է ստեղծվում, բայց իր մեջ անբարում է հսկա ժամանակներ եւ տարածքներ։ Իսկ 85 տարվա այս ժամանակաշրջանում մեծ գործեր են ստեղծվել արցակի, պոեզիայի, դրամատուրգիայի, այնպիսի մի գրականություն, որը թարգմանվել է աշխարհի տարբեր լեզուներով, ներկայացրել է մեր ոգին մեր մտածողությունը մեր պատմությունը եւ այսօրել մենք ունենք շատ լավ գրականություն ցուցադրության բացմանը հաջորդած հոբելյանական ցերեկույթի ժամանակ գրականության եւ արվեստի թանգարանի կողմից շնորհակալագրեր հանձնվեցին հայաստանի գրողների միության այս տարվա հոբելյարներին Աննատ Ամրազյան Հարություն Տոլանյան մշակութային աստակիր Ժամանակակից արվեստի թանգարանում բացվել է նկարիչ Վահե Ափոյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Ներկայացված են արվեստագետի ստեղծագործական կյանքի վերջին 10-ը տարվա աշխատանքները։ Նկարիչն առաջին անգամ ներկայացրել է նաև իր կտավների անիմացիոն տարբերակները։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանում բացվել է նկարիչ Վահե Ափոյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Ցուցադրված են հերինակի վերջին 10-ը տարվա աշխատանքները։ Հոգևոր թեմաներ դիմանկար, բնապատկեր, աբստրակտ, գրաֆիկա, ֆիգուրատիվ կոմպոզիցիա։ Բազմազան է նկարչի ստեղծագործական թեման։ Աշխատել է տարբեր տեխնիկաներով, կտավ, գրաֆիկա, ստվարաթուղթ եւ գուաշ։ Վերջին տեխնիկան նկարիչն ինքն է հորինել իր համար։ Տեխնիկա եմ հորինել ինձ համար։ կարտոնի վրա պատրվելով, պատրվածքով ստացել եմ որոշակի մակետես։ Պատրվածքը զուտ ընտրել եմ տարածություն։ Տարածության ու լույսի խնդիրն եմ լուծել դրանով։ Սարի Աղջիկ, Հերոսի Մայրը, Փարաջանով, Կոմիտաս, Սարոյան եւ այլի շատ աշխատանքներ ստեղծվել են հենց այդ տեխնիկայով։ Գերակշռում են նաեւ գրաֆիկական ժանրի դիմանկարները։ Հովանես, Նել, Մարինա, Գև, Ինքնանկար, սրանք էլ բնորդներն են մտերմիկ ու կրճատ անուններով։ Ներկայացված աշխատանքների մի մասն անիմացիոն են։ Փարաջանովի դիմանկարը, երեք գեղեցկուհիները, ես եւ նա կտավների անիմացիան հնարավոր է տեսնել Արլուբա բջջային հավելվածի միջոցով։ Սա ժամանակի պահանջն է, ասում է արվեստագետը։ Վահեապոյանը զբաղվում է նաեւ մանկավարժական գործունեությամբ։ 
Դասավանդում է մայրաթոր սուրպ հեջ միացնի և հայ բարեգործական ընդանուր միության նորքի հայորդած տանը։ Առաջադեմ պահանջատեր ու թվային դարաշրջանին համահունչ սերունդ է մեծանում, ում հետ հարաբերություններ ստեղծել և ստեղծագործական լեզու գտնել հնարավոր է միայն սիրո միջոցով, մանկավարժի փորձ հարությունն է այսպիսին։ լեզու կալ է միայն գտնել իրենց կյանքը ավելի հետաքրքիր դարձնելով, առաջասնել սերը դեպի մշակույթ, հիմքը դայա, հիմքը կրթությունը մշակույթ է, դու ես սիրով եմ այդ անում և դա կապում եմ ինպ ստեղծագործական կյանքի հետ։ Սուսահանդեսին ներկային նաև նկարչի աշակերտները, որոնք հետաքրքրված էին հատկապես անիմացյոն նկարներով։ Սոնախաճատրյան Հարություն տոլանյան մշակութային ազդագիր։Հար զգացմունքներ պիեսը ներկայացման է վերացել Հայաստանի Հառապետության վաստակավոր արդիստ իրա Հարությունյանը։ Սապատմություն է երկու մի այնակ մարդկանց մաստին, ովքեր ծանկանում են կրկին զգալ կյանքի համա։ Մեմադրության հեղինակն է Ստանիսլավ Սկոնվան Հուսական դրամատիկական թատրոնի ռեժիսոր, Հայաստանի Հառապետության վաստակավոր արդիստ իրա Հարությունյան է։ Ամերիկացի դրամատուրկ Հիճարդ բայերը խարզգացմունքներ պի Ես շատ գող եմ և շնորակալ եմ, թե երաժտության համար մարին էին բրության, թե պարոսույցին ունեին գիրակոսյան, բենան նկարիչին արդուրին հարությունյան, զգեստերի նկարիչին ին է սային սևունց, հեկավարությանը թատրոնին և բնականաբար շատ � գիտեք ինչ ազնիվ էին։ Եպ որ ռեջիսորի նահարությունյան ինձ առաջարկեց իրաշտություն գրել, ես մտացեցի, որ մի քանի անգամ պետք է կարթամ այդ պիեսը, հասկանամ ինչի մասին է, և գիտեք, եպ որ եկրորդ երորդ Ինը մեկ տարի առաջ կործրել է Սիրելի ամուսնուն և լավագույն ընկերու հուն տղամարդ համպոխարին էլի կնոչը և մանկության ընկերոչը։ Նրանց միավորում է երկու հանգությալների մասին հիշողությունը և երկար տարիների բարեկամությունը Այստեղ բազմաթիվ ժանրային անցումներ կան, և դրամատիկ կտորներ, և կատագերկական, ուրախ, և ողբերկական։ Մեկը մյուսի մեջ ներթապանցած կացմունքներ են հերթագայում մի միանց, և յուրականչուր տերասանի համար նման Առաջին հերթին ուզում եմ ասել, որ կնորջս հետ ենք խաղում այդ երկու հերոսներին, թե մանայնպիսին է, որ առնչվում է բոլոր մարդկանց, որոշակի տարիքիս մարդիկ, ովքեր կործրել են կողակցին, ծանկանում են տեղապոխությունը հիշեցնում է հնեաբանի աշխատանք, երբ իրեր էդ փորպրելով զատում ես պետքական ու անպետքը, խնամքով դասավորում տուպերում։ Եվ հանկարծ մի լուսանկարի հետ տեղափոխվում ես անցյալ, որտեղ ամեն բան այնքան լուսավոր ու անչար է թվում։ Հրջարդ բայերի հերոսները ճանաչում են իրար շատ վաղ տարիքից, այժմ նրանց հանգությալ հրազատների Ստանիսլավ Սկանվան Հուսական դրամատիկական թատրոնի խաղացանքում և կդարնա այց է կարտային ներկայացում։ 
Այսպեսին էր մեր այսօր վալրազան բյուղը, շակութային նոր պատմություններով և հերոսներով կահանդիպենք ուղիղ մեկ շապատից։ Ստեսություն։